السلام علیکم دوستوں اور ساتھیو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کچھ امپورٹنٹ اپ ڈیٹس ہیں لیکن اس سے پہلے اگر کوئی دوست سیفلس ایک بیماری ہے جس کو ہم عام زبان میں اردو میں آتشک کہتے ہیں اگر اس کے بارے میں انٹرسٹڈ ہیں تو سیکنڈ ٹائم پہ میرا پلان ہے کہ میں سیفلس کے بارے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ دوست وہ دیکھ سکتے ہیں آج کی جو امپورٹنٹ اپ ڈیٹس ہیں ان کا تعلق پاکستان اور پاکستان کے باہر کے ممالک سے ہے پاکستان کی سب سے بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ایسٹرا زینکا کی جو سیکنڈ جو بیچ ہے پاکستان میں وہ آ چکا ہے یہ ہے بارہ لاکھ ڈوزز کا ایسٹرا زینکا بہت زیادہ پاکستان میں اب ڈیمان میں ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان سے باہر سفر کرنے والے وہ لوگ جو یا تو جاب کرتے ہیں یا وہ سٹوڈنٹ ہیں یا انہوں نے سعودی عربیہ یا کسی بھی دوسرے ملک جانا ہے تو وہاں پہ شرط ہے کہ آپ کو جو چار ویکسینز لگی ہوئی ہوں ان میں سے ایک جو ہے وہ ایسٹرا زینے کا ہے تو اس کی ایک دوسری جو کھیپ ہے بیچ ہے بارہ لاکھ ڈوزز کا وہ پاکستان میں پہنچ چکا ہے تو یہ ان دوستوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو انتظار کر رہے تھے یا اپنی سیکنڈ ڈوز کا یا پہلی ڈوز کا باہر جانے سے پہلے دوسرا ایک اپ ڈیٹ ہے کہ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں عید الاضحیٰ پہ بہت زیادہ ہمارے اوپر پابندیاں ہو سکتی ہیں تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ جو حج اس سال ہو رہا ہے اگر جب گزشتہ سال کا آپ کو پتا ہے کہ بہت کم لوگوں کو اجازت دی گئی تھی سعودیہ کے اندر سے ہی کہ وہ حج کر سکتے ہیں اب کی دفعہ بھی وہ تمام لوگ جن کی عمر پینسٹھ سال سے کم ہو اور وہ نیشنل ہیں سعودیہ کے تو ان کو اجازت ہے کہ وہ کووڈ کے ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے حج جیسا اہم فریضہ جو ہے وہ سر انجام دے سکتے ہیں اور ان کی تعداد ہے ساٹھ ہزار اور دو ہزار انیس میں جن لوگوں نے حج کیا تھا ان کی تعداد تھی پچیس لاکھ جس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ان تمام جو موجودہ صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے تمام لوگ چاہے وہ مذہبی اہم ترین فریضہ ہی کیوں نہ ہو تو اس کے سلسلے میں بھی بہت زیادہ احتیاط بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں کل جو منسٹر ہیں ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں اسد عمر انہوں نے ایک بڑی زبردست اور اہم اناؤنسمنٹ کی جس کا ہم تمام لوگ انتظار کر رہے تھے انہوں نے پاکستان کے جو مقامی جو سٹیٹسٹکس ہیں وہ دیئے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ویکسین لگی ہے اور وہ لوگ جن کو ویکسین نہیں لگی ہوئی ان کے ان میں کیا فرق ہے انفیکشن کو لینے کا یا ان کو انفیکشن ہونے کا پاکستان میں تین فروری سے ویکسینیشن کا کا جو عمل ہے اس کا آغاز ہوا تھا تو ظاہر ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو تقریباً ڈیڑھ کروڑ سے تو زائد لوگ ہیں کہ جن کو ویکسین لگ چکی ہے یعنی جو مختلف یعنی پارشلی بھی ویکسینیٹڈ ہیں تو اور ابھی گزشتہ چار دنوں سے پاکستان میں ایک دن میں پانچ لوگ ڈوزز لگ رہی ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ لوگ جو ویکسینیٹڈ ہوتے ہیں وہ سات گناہ ان کو کم چانسز ہیں انفیکشن ہونے کے بنسبت ان لوگوں کے جن کو انفیکشن ہوتی ہے اور ان کو ویکسین نہیں لگی ہوتی اور وہ لوگ جو ویکسینیٹڈ بھی ہوتے ہیں اور ان کو انفیکشن بھی ہوتی ہے کووڈ کی ویکسین لگنے کے باوجود تو اس کی شدت جو ہے وہ کم ہوتی ہے چاہے وہ ڈیلٹا ویرینٹ سے ہی کیوں نہ ہو دوستو یہ ایک سوال ہے جو بہت زیادہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے آج کل کہ اگر ڈیلٹا ویرینٹ کے خلاف اس کی کوریج نہیں ہے زیادہ تو ہمیں کیوں لگوانی چاہیے ویکسین دیکھیں ابھی تک جتنی بھی میوٹیشنز آئی ہیں سپائک پروٹین کا وہ جو حصہ ہوتا ہے جس کو ہم ریسیپٹر بائنڈنگ ڈومین یا آر بی ڈی کہتے ہیں وہ صرف تین فیصد ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کا جو ایمیون سسٹم ہے گھر میں موجود آپ کے اس بچے کی طرح ہے جو کسی اجنبی کے دروازہ نوک کرنے پر دروازہ کھولتا ہے پہلی دفعہ اسے بالکل اجنبیت محسوس ہوتی ہے لیکن جب وہ دوسری دفعہ وہ شخص آتا ہے تو پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے اپنا ہولیا کس حد تک تبدیل کیا ہوا ہے اگر تو وہ تھوڑی بہت تبدیلی کرے گا تو بچہ اس کو پہچان لے گا لیکن اگر اس نے اپنی شکل کو مکمل طور پر تبدیل کیا ہوا ہے تو تب ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ اس کو نہ پہچان پائے ایسے ہی ہمارا ایمیون سسٹم کرتا ہے ہمارا ایمیون سسٹم جب ایک دفعہ ایکسپوز ہو جاتا ہے وائرس سے وائرس کے پارٹیکل سے سپائک پروٹین سے یا آر بی ڈی سے تو اگلی دفعہ اگر وہ مکمل طور پر میوٹیٹ نہ ہو جائے تو ہمارا ایمیون سسٹم کافی حد تک اس کو پہچانتا ہے اس کے خلاف ایکشن لیتا ہے میموری بی سیل ٹی سیل ان کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے اور نئی نئی انٹی باڈیز بنتی ہے اور میں دوستوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک دفعہ نیچرل انفیکشن ہونے کے بعد ایک دفعہ ویکسین لگنے کے بعد بھی ہمارا جو ایمیون سسٹم ہے وہ اس وائرس کے خلاف چھوٹی موٹی چینجز کرتا رہتا ہے اپنے آپ کو ٹیون کرتا رہتا ہے تاکہ اگر نیکس ٹائم یہ وائرس تھوڑی بہت اپنی حالت تبدیل بھی کر کے آئے تو پھر وہ اس کے خلاف ایکشن لے سکے یہی ہے ڈیلٹا ویرینٹ کے خلاف بھی 
कि वो लोग जो वैक्सीनेटेड हैं और वो लोग जो अनवैक्सीनेटेड हैं दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि जब उनको डेल्टा वेरिएंट भी होगा क्योंकि चांसेस यही हैं कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपको काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन मिलेगी चाहे वो जो वाइल्ड वेरिएंट था जो वुहान से शुरू हुआ था उससे किसी हद तक कम हो लेकिन अगर आप अनवैक्सीनेटेड हैं तो हंड्रेड जो एक कंट्रोल है वो वायरस के पास चला जाएगा आपको डैमेज करने का क्योंकि अभी जब केसेज ज़्यादा बढ़ भी रहे हैं और बहुत सारे दोस्त मुझे कोई मैसेज भी करते हैं और जिस हद तक मैं किसी का जवाब दे पाता हूँ तो ट्रीटमेंट वही है अलामत में थोड़ा बहुत तब्दीली है कि सर का दर्द है गला गला की ख़राबी है नाक का बहना है जो कि पहले इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन ट्रीटमेंट वही है कि आप घर रहें रेस्ट करें और अपना पानी का खुराक का ख्याल रखें पे जिसम में दर्द और बुखार की सूरत में पैरासीटामोल लें कोई अच्छी मल्टी वाइटामिन ले सकते हैं जो आपको सूट करती हो लेकिन अगर कोई बुज़ुर्ग हैं कोई शुगर के मरीज़ हैं तो उस सूरत में फिर उनकी सेचुरेशन देखते रहें और अगर आपको लगता है कि उनकी सेचुरेशन 94 से नीचे है तो करीब तरीन हॉस्पिटल से या अपने करीब तरीन डॉक्टर से फौरी रबता ज़रूर करें तो ये ये जो पूरी अभी केसेस बढ़ेंगी ये सब मैनेजेबल है बड़े आसानी से इनका इलाज हो सकता है सिर्फ आपने घबराना नहीं है जो बड़ी ज़बरदस्त और अहम अपडेट आई है वो है बरतानिया से बरतानिया की जो जैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट की अपनी एक साइट होती है तो बरतानिया की जो गव डॉट यू के यानी गवर्नमेंट ऑफ यू के की जो अपनी साइट है तो वहाँ पे 15 जुलाई को यानी आज से दो दिन पहले बड़ी एक अहम स्टडी जो है उसको पब्लिश किया गया मालूम को पब्लिश किया गया जो आपके और मेरे लिए बड़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़ास तौर पर मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है कि एंटीबॉडीज़ से कोई भी कंसर्निंग चीज़ हो तो मैं उसको बड़ी इंपॉर्टेंस देता हूँ तो हकूमत बरतानिया की इस साइट पर जो इसके वजीर भी है सेक्रेटरी होते हैं वहाँ पे तो उन्होंने भी इस पर पूरा कमेंट किया है ये जो स्टडीज़ हैं ये की गई थी 12 मई से लेके 25 मई 2021 तक और के दरमियान की गई हैं और दो लाख सात हज़ार तीन सौ सैंतीस जो लोग थे उनका एंटीबॉडीज़ का टेस्ट किया गया घरों के अंदर भी जो प्रिक करके नीडल के ज़रिए किया जाता है या अदरवाइज भी किया गया और देखना ये था कि कितने लोगों को एंटीबॉडीज़ बनी हैं तो उनकी फाइंडिंग्स ये हैं के 100 परसेंट वो लोग यानी वो लोग जो फुली वैक्सीनेटेड थे उनके 100 फीसद के 100 फीसद में एंटीबॉडीज़ बनी हैं मई का ये वो टाइम था कि जब जवानों में यानी 18 से 24 साल के बच्चों में बहुत ज़्यादा वैक्सीन फुली वैक्सीनेटेड वो नहीं थे तो उनमें 36 फीसद लोगों में बनी हुई थी लेकिन वो लोग जिनकी उम्र सेवेंटी यानी पचहत्तर साल से ज़्यादा थी तो तकरीबन हंड्रेड परसेंट टू हंड्रेड लोगों में एंटीबॉडीज़ बनी हुई थी और जितने भी लोग फुली वैक्सीनेटेड थे तो इस स्टडीज ने साबित किया कि अगर आपको एक डोज लगी हुई है तो चार से पाँच हफ्ते तक आपकी जो प्रोटेक्शन है वो काफ़ी होती है अच्छी खासी हो जाती है लेकिन फिर उसके बाद वो कम होना शुरू हो जाती है लेकिन जैसे ही आपको सेकेंड डोज लगती है तो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं और आपका जो प्रोटेक्शन का लेवल है वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है लेकिन जब से ये एंटीबॉडीज़ वाली डिबेट शुरू हुई है ये पहली दफ़ा है कि किसी हकूमत ने और ख़ास तौर पर हकूमत भी ऐसी है के जिसने जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है वैक्सीनेशन में अपने लोगों को बचाने की कोशिश करने में मतलब तीन जो दुनिया के मुल्क हैं जिनमें दो मुल्क हैं और एक कम्युनिटी मैं कहूँगा और आपको उसकी रीज़न पता है कि मैं कम्युनिटी क्यों का कह रहा हूँ उनको कि अमेरिका बरतानिया और इसराइल ये वो है जहाँ से कोई भी स्टडी आती है तो वो प्रैक्टिकल होती है क्योंकि इन्होंने अपने लोगों को बहुत सारे लोगों को फुल वैक्सीनेशन दी है और उसके बाद ये कि जो भी ये स्टडी करते हैं वो उस तजर्बे की बुनियाद पे है जो हमारे लिए भी फ़ायदा है मैं एक प्रोफेसर इलियट हैं वहाँ के तो उनका एक पूरा फ्रेज़ है मैं वो आप लोगों को पढ़ देता हूँ वो ये बताएगा वो फ्रेज़ हमें कि वो ये जो हमारी बहस है एंटीबॉडीज़ के ऊपर तो क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और क्या हम हमने बहुत अच्छा किया था कि एंटीबॉडीज़ लोगों की चेक करवाना शुरू की थी अपने तई इसमें कोई हुकूमत का अमल दखल नहीं था तो प्रोफेसर पॉल इलियट हैं वो डायरेक्टर हैं रिएक्ट प्रोग्राम के जो इम्पीरियल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का है जिन्होंने ये स्टडी किया उन्होंने उस उनका क्या कहना है मैं आपको बता देता हूँ एंटीबॉडीज़ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट फ्यूचर इलनेस विच इज़ वाई अवर रिएक्ट प्रोग्राम हैज़ बिन ट्रैकिंग कोरोना वायरस एंटीबॉडीज़ इन द पॉपुलेशन सिंस अर्ली ऑन इन द पेंडेमिक सो इट इज़ वेरी इंकरेजिंग टू सी अ ग्रेटर दैन फोर फोल्ड इंक्रीज इन द एंटीबॉडी प्रेवलेंस सिंस आवर लास्ट फाइंडिंग्स इन जनवरी हाईलाइटिंग द इम्पैक्ट ऑफ द वैक्सीनेशन प्रोग्राम मोर इम्पॉर्टेंटली आवर फाइंडिंग्स आल्सो री इन्फोर्स द नीड टू गेट फुली वैक्सीनेटेड टू 
پروٹیکٹ یور سیلف اینڈ دوز اراؤنڈ یو یعنی یہ جملہ میں نے اس لیے سلیکٹ کیا ہے اس اسٹڈی سے جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں آپ دوستوں کو ضرور دوں گا کیونکہ پروفیسر جو جان ایلیٹ ہیں یہ وہی بات کر رہے ہیں جو کافی عرصے سے میں آپ دوستوں سے بات کرتا تھا کہ اینٹی باڈی ریفلیکٹ کریں گی کہ کتنا آپ آپ کا محلہ آپ کا ٹاؤن آپ کا شہر آپ کا ڈسٹرکٹ آپ کا ڈویژن آپ کا جو پروونس ہے وہ کتنا زیادہ پروٹیکٹڈ ہے اسی لیے انہیں کہتے ہیں سیرولوجیکل اسٹڈیز اسی لیے بار بار میں ریکویسٹ کرتا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ پائلٹ پروجیکٹ شروع کرے کہ مختلف کمیونٹیز میں مختلف جگہوں پہ وہ اینٹی باڈیز چیک کروائیں اور وہاں پہ لیول آف پروٹیکشن دیکھیں اور پھر یہ دیکھیں چاہے وہ قدرتی انفیکشن کی شکل میں ہو چاہے وہ ویکسین کے بعد ہو پھر وہ یہ دیکھیں کہ اگر کسی جگہ پہ کم اینٹی باڈیز بنی ہوئی تھیں تو وہاں پہ کتنی زیادہ انفیکشن تھی کرونا کی جب بھی وہاں پہ کوئی ویو کا امپیکٹ آیا ہے اور جہاں پہ کم جہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کو اینٹی باڈیز تھیں تو وہاں پہ کتنے کم کو ہوا اور جہاں پہ کم اینٹی باڈیز تھیں وہاں پہ کتنے زیادہ لوگوں کو انفیکشن ہوئی تو یہ ریسرچ بہت ضروری ہے کرنا اور یہ جو اسٹڈی ہے جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی یہ تو ہمیں خصوصی طور پہ بتاتی ہے کیونکہ برطانیہ کو لے کے پوری دنیا اس وقت کریٹیسائز کر رہی ہے کہ برطانیہ جو انیس جولائی کو کھولنے جا رہا ہے یہ بالکل انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا مرڈرس کہ یہ لوگوں کو خدا نہ خواستہ ہلاک کرنے کی وہ جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ ستر فیصد مجھے لگتا ہے کہ برطانیہ کو فائدہ ہونے کے چانسز ہیں تیس فیصد چانسز ہیں کہ نقصان ہونے کے اور اس کی وجہ کیا ہے ستر فیصد یا زیادہ میرا کیوں خیال ہے کہ برطانیہ کو فائدہ ہوگا باوجود اس کے کہ ان کے جو انفیکشن کی کرو ہے وہ بہت اوپر جا رہی ہے پچاس ہزار کیسز جو ایک دن میں آ رہے ہیں اس کی وجہ دو ہے ایک تو یہ ہے کہ ان کا جو ویکسینیشنس کا جو ان کی سپیڈ تھی جو انہوں نے کوریج دی ہے وہ بہت زیادہ ہیں ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو ویکسین لگ چکی ہے اور دوسرا اس بات پہ کافی حد تک میرا پختہ یقین ہے کہ جو ویکسینیشنز ہیں جو ابھی تک لگی ہیں وہ ڈیلٹا وائرٹ ساؤتھ افریقہ کا جو ویرینٹ ہے اور جو باقی بھی ویرینٹس ہیں یو کے ویرینٹ ہے ان کے خلاف کسی حد تک کام ضرور کرے گی اور اس لیے چاہے انفیکشن کا ریٹ بڑھے برطانیہ میں ایک لاکھ پر ڈے تک چلا جائے لیکن چانسز یہی ہیں سیونٹی پرسینٹ چانسز مجھے لگتے ہیں کہ وہاں پہ ہاسپٹلائزیشن اور مارٹیلٹی نہیں بڑھے گی لیکن اگر خدا نخواستہ یہ بات ایسے نہیں ہوتی اور یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا ویکسین کا ہمیں کوئی فائدہ ہوا ہے یا نہیں یہ جیسے جیسے اس بارے میں مزید ظاہر چیزیں سامنے آئیں گی تو میں آپ دوستوں سے ضرور شیئر کروں گا اس دوران آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے مس انفارمیشن سے خصوصی طور پہ بچنا ہے کیونکہ وائرس سے زیادہ یہ جو بری خبریں پھیلانے والے ہیں اور جھوٹی خبریں پھیلانے والے ہیں یہ بڑے وائرس ہیں یہ آپ کو زیادہ تنگ کریں گے آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کی برائی بیماری سے محفوظ رکھے